പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല നമസ്കാരം ഇന്നൊരല്പം നേരത്തെ സെഷന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവിങ് പാരഡോക്സ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വലിയ ഗഹനമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അല്ല ചെറിയൊരു ആശയം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അല്പം രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സേവിങ് പാരഡോക്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധാഭാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് അതിനെ തർജ്ജയും തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ നാവിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമില്ല കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുക അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമില്ല ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പറയാം അത് ശരിയാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് പറയാം അത് ചെയ്ത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുക വിരോധമായിട്ട് പറയുക ഇതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കേസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സ്പോർട്സിലൊക്കെ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് നല്ലതാണെന്ന് ആശയം പറഞ്ഞു അതേ നാവിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് സ്പോർട്സിലൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പോകരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ സാറ് പറയുന്നത് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു പോകുന്നത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ പക്ഷെ രണ്ടും ശരിയാണ് അല്ലേ രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പം ഈ അതിനകത്ത് രണ്ടും എന്തോ കഴമ്പുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് എക്കണോമിക്സിൽ ഒരുപാട് പാരഡോക്സസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വാട്ടർ ഡയമണ്ട് പാരഡോക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചു വരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉള്ള പാരഡോക്സസ് ഒക്കെ വാട്ടർ ഡയമണ്ട് പാരഡോക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് വിലയുണ്ടോ വില ഉണ്ട് ചെറിയൊരു വിലയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ല അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഡയമണ്ട് അല്ലെ വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സാധനമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പക്ഷെ ഡയമണ്ടിന്റെ വിലയോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വില അല്ലെ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് സേ വാട്ടർ ഡയമണ്ട് പാരഡോക്സ് അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് സേവിങ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സേവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പാരഡോക്സ് എന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നാമതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത് പാരഡോക്സോൺ എന്ന വാക്കാണ് വിച്ച് മീൻസ് കോൺട്രറി കോൺട്രറി ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നതിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിലീഫ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ടറി നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് പറയുക ഇതിനെല്ലാം പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് പാരഡോക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരത്തില്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സേവിങ് പാരഡോക്സ് എന്നതാണ് സേവിങ് പാരഡോക്സിനെ ചില ആളുകൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന വാക്കാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവിങ് പാരഡോക്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ കാരണം ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സേവിങ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ് അപ്പം രണ്ടും സേവിങ് പാരഡോക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി എന്താന്ന് പറയാൻ പോവാണ് എന്താണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് പാരഡോക്സ് ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ നല്ലതാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഒരേ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മിച്ചം പിടിക്കുക നമ്മൾ ഉള്ള പണം മൊത്തം നിങ്ങൾ ചിലവാക്കല്ലേ ചിലവാക്കാതെ ഒരു അല്പം എമൗണ്ട് എങ്കിലും മിച്ചം പിടിക്കുക കാരണം നമുക്കത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എങ്കിലും സ്വരൂപിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ
എന്ന് വെച്ചാൽ ചെലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം ഇക്കോണമി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സേവിങ് ഈസ് ബാഡ് അതാണ് കാര്യം സേവിങ് അവിടെ മോശമാണ് കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഒരു എമൗണ്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെലവാക്കാതെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ മിച്ചം പിടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം ഇക്കോണമിയിൽ വരാനുള്ള പണം മാറിപ്പോകും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകളുടെ ഇൻകം താഴേക്ക് പോകും ഇൻകം താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് സേവിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സേവിങ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഫോർ എൻ ഇക്കോണമി ഒരു ഇക്കോണമി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ സേവിങ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ എൻ ഇക്കോണമി ഇൻ എൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് മോശമായിട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥ വരും ഞാൻ അതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആശയമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ സെന്റൻസുകളിലേക്ക് നോക്കാം ത്രിഫ്റ്റ് മീൻ സേവിങ് പറഞ്ഞതാണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സേവിങ് ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ടു ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവ് ചെയ്യുന്നതും ഇക്കോണമി സേവ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ആ കോൺട്രാസ്റ്റിനെയാണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സേവിങ് ഇസ് ഗുഡ് നല്ലതാണ് ബട്ട് ഫോർ ദി ഇക്കോണമി ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഇക്കോണമിക്ക് അത് മോശമാണ് സേവിങ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ വെർച്വൽ ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കുടുംബത്തിൽ നല്ല കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് വെർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സംബന്ധിച്ച് ബിക്കോസ് അവർ അവരെ നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ആസ് ദ പ്രൊവൈഡ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അംബർല എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാഡ് സ്പെൽസ് ബട്ട് ദ സെയിം ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ വൈസ് ബൈ ദ ഇക്കോണമി ആസ് ഇറ്റ് റീറ്റാർഡ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻകം ജനറേഷൻ ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് അത് മോശമാണെന്നുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസുകളാക്കി തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് എ വെർച്വ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് സേവിങ് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും ടു മച്ച് ഓഫ് സേവിങ് ബൈ ദി ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇക്കോണമി വിൽ ബി ത്രോൺ ബാക്ക് അല്ലെ ത്രോൺ ഔട്ട് ഇക്കോണമി മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് സേവ്ഡ് സേവിങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സേവിങ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി വിൽ നോട്ട് റൈസ് ഇൻകം സേ ഇക്കോണമിയുടെ സേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയുടെ നല്ല ഉയർച്ച ഒരിക്കലും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിരോധമായിട്ട് വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ സേവിങ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു സേവിങ് ബാഡ് എവിടെയാണ് ഗുഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻസിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കൊള്ളാം അവൻ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്താൽ രാജ്യം ഒരിക്കലും പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് മാറത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഫോർ ദി ഇക്കോണമി ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമി അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസി